హుజరాబాద్ ఎన్నికల్లో బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి వచ్చినటువంటి మా సాచర నాయకులందరికీ ప్రశ్మితులందరికీ నమస్కారం గత రెండు నెలల ఆరు రోజులుగా హుజరాబాద్ నియోజకవర్గంలో గతంలో గోబెల్స్ ప్రచారం అని చెప్పి విన్నాం తప్ప కానీ ప్రత్యక్షంగా హుజరాబాద్ నియోజకవర్గంలో చూస్తున్నాం మేము రోజుకో అబద్ధాల పుట్ట రోజుకో అవాస్తవాల చిట్ట ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి గారి కనుసంలో ఆవిష్కరిస్తా ఉంది ఇక్కడ పళ్ళారాయశ్వరెడ్డి గారు ఓ ఉత్తరం రాసిండ్రు రైతులకు ఈటల రాజేందర్ గారు తిన్నింటి వాసాలు లెక్క పెడుతున్నాడు ఈటల రాజేంద్ర గారు గొప్ప పథకాలను వ్యతిరేకిస్తున్నని చెప్పి వారు ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్న అరవై ఒక్క వేల మంది రైతాంగానికి ఉత్తర్వులు రాసిండ్రు ఈటల రాజేంద్ర గారి గురించి ఇలాంటి లెటర్ని మీరు పంపిస్తే అక్కడ రైతులు నమ్ముతారని చెప్పి మీరు భ్రమపడుతున్నారు ఈటల రాజేంద్ర గారి చరిత్ర గురించి మీకు తక్కువ తెలుసు హుజరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజానీకానికి హుజరాబాద్ నియోజకవర్గ రైతాంగానికి ఎక్కువ తెలుసు నేను ఎంత క్లారిటీతో ఉంటానో ఏ సమస్యలు ప్రస్తావిస్తానో ప్రజలకు ఎట్లా తోడుగా ఉంటామో అండగా ఉంటామో ధర్మం పక్షాన ఎట్లా నిలుస్తామో న్యాయాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఎట్లా ప్రయత్నం చేస్తామో మావులకు స్పష్టంగా తెలుసు నేను ఇప్పటికీ అడు అంటున్నా రైతు బంధు పథకంలో రైతు బంధు పథకంలో దాని పేరే ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ స్కీమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ స్కీమ్ దున్నని గుట్టలకు సాగు చేయని కంచెలకు రియల్ ఎస్టేట్ భూములకు రైతు బంధు ఇవ్వకూడదు అంటున్నాం మేము వందల ఎకరాలు భూమి కలిగి వ్యవసాయం చేయకుండా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టేటువంటి పెద్దలు ఎవరైతున్నారో అలాంటి వాళ్లకు ఇవ్వడం న్యాయం కాదు అంటున్నాం మేము ఆనాడన్నం నిన్నన్నం రేపు కూడా అంటాం తప్ప రైతు బంధు పథకాన్ని ఎవరు కూడా వ్యతిరేకించలేదు మీరు ఇవాళ ఇట్లాంటి నీచపు ప్రచారం చేస్తే తప్పకుండా ప్రజలు మిమ్మల్ని అసహించుకుంటామని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం రెండవ మాట పెన్షన్లు కానీ రేషన్ కార్డులు కానీ రెండున్నర మూడు సంవత్సరాలు అవుతుందో తాళం వేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశిస్తే తప్ప పెన్షన్లు రావని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశిస్తే తప్ప తెలివిషన్ రావ కార్డు రావని ఇవాళ ప్రజలు భావిస్తూ ఉన్నారు ప్రజలు బాధపడుతూ ఉన్నారు పంచారా శాఖ మంత్రి కింద ఉంటుంది పెన్షన్లు కానీ పంచారా శాఖ మంత్రి ఊర్లలో పోయి పెన్షన్ ఇవ్వలేడు సివిల్ సప్లైస్ శాఖ మంత్రి కింద ఉంటుంది తెలివిషన్ కార్డులు కానీ సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలు లేకుండా కార్డు ఇవ్వలేడు మేమన్నాం బై ఎలక్షన్లలో పెన్షన్లు ఇస్తూ ఉన్నారు కార్డులు ఇస్తాను కానీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇస్తలేరు మీరు వెంటనే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అర్హులైనటువంటి వాళ్ళందరికి కూడా భర్తలు చనిపోయి పెన్షన్ కోసం దరఖాస్తు పెట్టుకున్న అందరూ కూడా ఏమని మేము చెప్పినాం తప్ప ఏదో మేము వాటిని ఏదో వద్దంటున్నాం అంటూ ఒక నీచపు మాటలు చెప్తాను దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఇది ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా మావోయిస్టు పార్టీ ఒక లేఖ రాసినట్టు ఒక లేఖ సృష్టించారు సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ పెట్టించారు నాకట ఇవ ఈ వర్గం ఓట్లు ఈ కులం ఓట్లు అక్కర్లేదని నేను ఇరవై ఏళ్ళుగా ఇంత కాన్షియస్గా ఉన్నా నేను ఇరవై ఏళ్ళుగా 
కొన్ని వేల వేల సమస్యల మీద వేల గంటల పాటు మాట్లాడిన మనిషిగా అట్లా మాట్లాడుతున్నా అట్లా మాట్లాడుతున్నా మాట్లాడితే ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రజల హృదయాల్లో చోటు దక్కుతుందా అట్లాంటి చిల్లర చేష్టలు ఉంటే ఇన్నిసార్లు నాకు ఓట్లు వేసి ఎన్నికల్లో గెలిపిస్తారా జ్ఞానం ఉండాలి కదా విజ్ఞత లేని విజ్ఞత కలిగిన రాజకీయ నాయకుడిగా నేను మళ్ళీ ప్రజలకు అర్థం చేస్తున్న వీటి ఇవన్నీ కూడా ఓట్ల కోసం ప్రజల్ని మోసం చేయడం కోసం చేస్తున్నటువంటి జిమ్మికులుగా భావించాలి తప్ప నమ్మకూడదని చెప్పి మనం చేస్తాను నేను రాజశేఖర్ గారు లేదో అన్నట్టుగా ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు లేదో అన్నట్టుగా ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా రోజుకోటి పుట్టిస్తా ఉన్నారు సోషల్ మీడియా చూసేటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా నా విజ్ఞప్తి ఇట్లాంటి తప్పుడు ప్రచారాలని నమ్మకూడదని అప్రమత్తంగా ఉండమని చెప్పి నేను కోరుతున్నా రెండవది రెండు నెలలుగా నేను పదే పదే రెండు విషయాలు చెప్తూ వస్తున్నా ఒకటి పోలీస్ అధికారులు కానీ పోలీసు వ్యవస్థ కానీ ప్రభుత్వ అధికారులు చట్టానికి లోబడి పనిచేయాలి తప్ప ఇష్టానికి లోబడి పనిచేయకూడదు అని చట్టబద్ధంగా పనిచేయాలి తప్ప నీ స్వీయ మానసికమైన ధోరణిని ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేయొద్దని చెప్పి పదే పది చెప్తా ఉన్నా ఇక్కడ ఈ నియోజకవర్గంలో బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఏ తిన కా సుల్తాన్ లాగా ఒక్కొక్క మండలానికి ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే అంటాడు నర్సంపేట నుంచి వచ్చిన ఆయన వేణు వెంకయ్య ఎమ్మెల్యే అంటాడు పరకాల నుంచి వచ్చిన ఆయన కమలాపూర్ ఎమ్మెల్యే అంటాడు ఈ పక్కకే ఉన్నటువంటి వర్ధన్నపేట నుంచి వచ్చిన ఆయన జమ్మికొట్టకు ఎమ్మెల్యే అంటాడు ఇట్లా మండలానికి ఒక ఎమ్మెల్యే ఐదు మంది మంత్రులు మేమే మంత్రులం మేమే ఎమ్మెల్యేమని అంటున్నారు నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఎమ్మెల్యేలకి ఆ జిల్లాలో పనిచేసేటువంటి మంత్రులకి మీ గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పండి మీ మీ నియోజకవర్గాలలో మీ మీ జిల్లాలలో యాభై ఏడు సంవత్సరాల వయసు నిండిన వాళ్లకు పెన్షన్లు ఇస్తామని చెప్పి మనం మేనిఫెస్టోలు పెట్టినాం ఇప్పటి వరకు ఏ జిల్లాలో ఏ నియోజకవర్గాలైనా యాభై ఏడు సంవత్సరాలు పైబడ్డ వాళ్లకు పెన్షన్లు ఇచ్చినరా నంబర్ వన్ నంబర్ టూ రెండున్నర సంవత్సరాలుగా భర్తలు చనిపోయి భార్యలు పెన్షన్ల కోసం దరఖాస్తు పెట్టిండు ఎంఆర్ఓల చుట్టూ ఎంఆర్ఓల చుట్టూ కలెక్టర్ల చుట్టూ ఎమ్మెల్యేల చుట్టూ మంత్రుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు మీరెవరికైనా ఎన్నికలు ఉన్న నియోజకవర్గాలలో ప్రలోభ పెట్టడం తప్ప మీరు ఎక్కడన్నా పెన్షన్లు ఇచ్చిందా కొత్త పెన్షన్లు మూడు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళకనే ఇయ్యాలి భర్తలు చనిపోయిన వాళ్ళు ఒకవైపు యాభై ఏడు నిండిన యాభై ఏడు సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళకు ఒకవైపు చివరికి అరవై ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళకు కూడా ఒక పెన్షన్ ఇవ్వలేదు ఇది మీ నియోజకవర్గాల్లో మీ జిల్లాలో మీరు ఇచ్చిన ఒకసారి చెప్పండి రేషన్ కార్డులు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రేషన్ కార్డుల విషయంలో అనేక కుటుంబాలు కొత్తగా పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయి పెళ్ళిళ్ళు కాగానే ఏర్పడతారు ఏర్పడంగానే అన్ని అవసరాల కోసం రేషన్ కార్డు అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి రేషన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే రెండున్నర ఏళ్ళుగా తాళాలు వేసుకొని ఒక రేషన్ కార్డు ఇవ్వలేదు అది మీ నియోజకవర్గాల్లో ఇచ్చిందా మీ జిల్లాలో ఇచ్చిందా చెప్పమని చెప్పి కోరుతున్నా చివరికి సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడిదాకా వచ్చిందంటే మా ఎమ్మెల్యే కూడా రాజీనామా చేస్తే మంచిగుండు మా ఎమ్మెల్యే కూడా పోతే మంచిగుండు మా ఎమ్మెల్యే పోతే మా ఎమ్మెల్యే గారు రాజీనామా చేస్తే మాకు పెన్షన్లు వచ్చేటివి మాకు రేషన్ కార్డులు వచ్చేటివి మాకు చేసిన పనులకు బిల్లులు వచ్చేటివి మాకు లాభం జరిగేది మా అప్పులు తీరే లాభం జరిగేది అంతేకాదు మా గ్రామాల కింద నిధులు వచ్చేటి అని చెప్పి మాట్లాడుకునే దౌర్భాగ్య పరిస్థితి వచ్చింది ఈ రాష్ట్రంలో అంటే అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఎన్నికల కోసమే పనిచేసే ప్రభుత్వం తప్ప రాష్ట్ర మేలు కోరి ప్రజల మేలు కోరి పనిచేసే ప్రభుత్వం కాదని నేను చెప్పట్లే మీ చర్యలు మీ చేస్తలే సజీవ సాక్ష్యమని చెప్పి నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా మీకు ముఖం లేదు మీకు ముఖం లేదు మీరు గుండె మీద చేసుకొని చెప్పలేరు మీరు గ్రామాలకు పోలేరు కానీ పోలీసు వాళ్ళు కొన్ని ఒక స్టేషన్లో ఒక ఎస్ఐ పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటుంది ఎస్హెచ్ఓ ఎస్ఐ ఉంటాడు ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో సిఐ ఉంటాడు కానీ ప్రతి మండలంలో ఒక డిఎస్పీ గారు ప్రతి మండలంలో వందల మంది 
ఇంటెలిజెన్స్ పోలీస్ వాళ్ళు సివిల్ డెస్లలో మంపిటి డెస్లలో ప్రతి గ్రామాన్ని ప్రతి కుటుంబాన్ని కలుస్తాను నీకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కావనద్దా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి నీ ఇసుక ట్రాక్టర్ నడవన్నా రా నువ్వు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి నువ్వు ఉప సర్పంచ్ పదవి పోకొట్టకుండా ఉండాలంటే రా మా పార్టీకి సర్పంచ్ గారు నీ ఊరికి నిధులు కావాలంటే రా మా పార్టీకి సర్పంచ్ గారికి మీ పాత పిల్లలు రావాలంటే రా పార్టీకి రైస్ మిల్ అయిన బట్లు రావాలన్నా రైస్ మిల్ అయిన బియ్యం కొనాలన్నా ఎక్కడ దాకా పోయిందంటే ఎప్పుడో ఐదేళ్ల క్రితం ఆరేళ్ల క్రితం ఏమైనా కేసులు ఉండి క్లోజ్ అయితే కూడా ఆ కేసులు మళ్ళా తిరగదోడి ఇగో ఈ కేసులు ఉన్నాయి మీరు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వస్తున్నామో కేసు మాపైతుంది లేకపోతే మళ్ళా కేసు తిరగదోడి మీకు కేసు పెడతామని చెప్పి భయపెట్టే పరిస్థితి ఎవరైనా యువకులు పిల్లలు చదువుకున్న వాళ్ళు జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఈ ప్రభుత్వం నీచమైన ప్రభుత్వం అని ఇవాళ మా వెంట తిరుగుతూ ఉంటే ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎండగడతా ఉంటే ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రుల దగ్గర పోతాను వీళ్ళు కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు మీకు అంత అవసరమా మీ పిల్లలు పోవడం బీజేపీ పార్టీకి మీ పిల్లలు ఇటలా అంటే తిరగడం అవసరమా అని చెప్పారు ఒక సిగ్గుమానతనం ఏంటంటే నేను ఉప్పలనే గ్రామానికి పోయినా నిన్న పొద్దున పూట పోతే ఆ గౌడ సంఘ భవనానికి భవనానికి డబ్బులు ఇస్తాను అంటే పోయి అడిగిన ఏంది సంగతి అంటే పోయి అడిగితే వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఈ గుడికి డబ్బులు దేవుడు ఎరుగు కమ్యూనిటీ హాల్లో డబ్బులు దేవుడు ఎరుగు కానీ నా వెనక స్టిక్కర్ ఉంది స్టిక్కర్ స్టిక్కర్ ఏంటిది పువ్వు గుర్తు స్టిక్కర్ బీజేపీ స్టిక్కర్ దాని మీద నా ఫోటో ఉన్నది మా ఎంపీ సంజీవ మా ఎంపీ బండ బండి సంజీవ్ గారి పోటీ కూడా ఉంది మా ఎంపీ గారు కూడా మా పార్టీ అధ్యక్షుడు కూడా ఆయన పుస్తక కరెంట్ కమలాపూర్ పోయిందట కమలాపూర్ పోతే నువ్వు ముందు ఈ స్టిక్కర్ తీ లేకపోతే కేసు పెడతా అంటాడట అంటే వేసుకున్న స్టిక్కర్ నువ్వు తీయకపోతే కేసు పెడతా అని చెప్పే పరిస్థితి వచ్చిందంటే నేను అన్న అనుకున్న ఈ దేశాన్ని పాలిస్తున్న ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక పెద్ద పెద్ద రాష్ట్రాలు పాలిస్తున్నటువంటి ఈ పార్టీ చరిత్ర కలిగినటువంటి ఒక పార్టీ ఇవాళ తెలంగాణలో ఈ మాట మాట్లాడుతున్నారంటే ఓ నక్సలైట్ పార్టీ లాగా అంటే ఎంత నీచమైనటువంటి పని కొడిగాడుతుండో అర్థం చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఉత్తగ పో యదా రాజా తదా ప్రజ అన్నట్టుగా ఇవాళ నీ పాలనలో నీ పోలీసులు నీ అధికారులు నీ అధికారులు ఇలాంటి వికృత చిల్లర చేస్తలకు ఒడిగాడుతుండొచ్చు కానీ నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా ఇట్లాంటి పిచ్చి పనులు మీకు తగదు మంచిది కాదు దీన్ని సరిచేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి లేకపోతే దీంట్లో మీరు భలేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నా రేపు ఎన్నికల తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం ఉండే ఆస్కారం ఉండదు ఈ ఈ పార్టీ అధికారానికి వచ్చే ఆస్కారం అంతకంటే కూడా లేదు ఇవాళ హుజరాబాద్ కాదు మొత్తం తెలంగాణలో ఈ ప్రభుత్వం మీద ఈ ముఖ్యమంత్రి మీద నేను మాట్లాడడం కాదు ప్రజలు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇలా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు రాజకీయ అనుభవం కలిగిన వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇది గాడి తప్పింది ఇది సవ్యంగా లేదు ఇది అపసవ్యంగా నడిచే ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం కొనసాగడం ఈ రాష్ట్రానికి అరిష్టం అని చెప్పి ప్రజలు భావిస్తారు మేము భావించట్లేదు ఇవాళ ఈ హుజరాబాద్ ఈ హుజరాబాద్ యావత్ తెలంగాణ ప్రజానికం మేధావి వర్గం ఉద్యోగ వర్గం యువక యువకులు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఇది అరిష్టమని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాల్ని గౌరవించేటువంటి గొప్ప అవకాశం వాళ్ళ అభిప్రాయాల్ని గెలిపించే గొప్ప సందర్భం హుజరాబాద్ ప్రజలకు వచ్చింది హుజరాబాద్ ప్రజలకు వచ్చింది హుజరాబాద్ ప్రజలు తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలు భావించినట్టుగా ఇక్కడ గెలిచే జెండా కాషాయ జెండా మాత్రమే కాషాయ జెండా మాత్రమే ఇక్కడ గెలిచే పార్టీ బీజేపీ పార్టీ మాత్రమే ఇక్కడ వికసించే గుర్తు కమలం పువ్వు గుర్తు మాత్రమే అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను రేపటి ఎన్నికలకు రేపటి ఎన్నికలకు ఇదొక బేస్ లాగా ఇది ఒక రియాల్సల్ లాగా పనికి వస్తే తప్ప ఇంకోటి కాదు అందుకని నేను ఒకటే కోరుతున్నా సోషల్ మీడియాలో పెట్టేటువంటి ఈ గోబల్స్ ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలని ఈ ప్రభుత్వం రాస్తున్నటువంటి ఉత్తరాలు ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి ప్రలోభాలను తిప్పికొట్టి ధర్మాన్ని న్యాయాన్ని కాపాడాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా ఏ ఇల్లుకు ఆ ఇల్లు ఏ వాడకు ఆ వాడ ఏ కులానికి ఆ కులం ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామం ఎవరికి వాళ్ళుగా మనం 
ఇవాళ పట్టుబట్టి జట్టు కట్టి రేపటి ఎన్నికల్లో మనమందరం కూడా ఈ కాషాయ జెండాను గెలిపించడం కోసం మీరు ఏదైతే పనిచేస్తున్నారో మీ అందరికీ మా పక్షానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ప్రజానికానికి గుజరాత్ ప్రజానికానికి అప్రమత్తంగా ఉండండి వచ్చిన వాళ్ళను ఆదరించండి నీ చేతిలో ఉన్న సహకారం అందించి రేపు మీ బిడ్డగా పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు మీ కళ్ళల్లో కదలని బిడ్డగా ఉన్న నేను మీ కాళ్ళల్లో మీదనే బిడ్డగా ఉన్న మీ జీవితాలతో పెనివేసుకొని ఉన్న మీ కుటుంబ సభ్యులు ఒక భాగంగా ఉన్నాయి కాబట్టి నన్ను నిన్ను మనసుతో ఆశీర్వదించి గెలిపించాలని చెప్పి మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటా ఉన్నా చేతులున్న వాళ్ళు రెండు చేతులు ఎత్తి భారత్ మాతాకి జే అన్నప్పుడు రెండు చేతులు ఎత్తా చేతులు ఉన్న వాళ్ళే లేని వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఈ పత్రిక విలేకరుల సమావేశానికి వచ్చినటువంటి పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ముగిసింది నెక్స్ట్ మన యొక్క కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది మాట్లాడుతున్నా ఎవరు తెలియదు ప్రవీణ్ తెలియదా సార్ జితేంద్ర రెడ్డి గారు మాజీ ఎంపీ గారు మీరు